நானே உங்களுக்கு போன் பண்ணி உங்க வீட்டுக்கு வரலாமான்னு கேட்டப்போ நானே உங்க வீட்டுக்கு வந்து சொல்லணும்னு சொன்னீங்க இப்ப பேச்சு மாத்தி பேசுறீங்களே நான் மாத்தி பேசலமா இந்த நல்ல கரியத்துக்கு நானே உங்களை நேர்ல வந்து கூப்பிடலாம்னு இருந்தேன் நான் பேசின எல்லாத்தையும் நீங்க தான் தப்பா எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்ப சொல்லுங்க நான் உங்க யாருக்கிட்டையாவது கவிய காதலிக்கிறேன்னு சொன்னேனா இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேனா நீங்க நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கம்மா சரிங்க தம்பி விடுங்க பரவாயில்ல ஆனா உங்களை ஓப்பனா கேக்குறேன் நீங்க காவிய மேல ஆசைப்படலையா இல்ல சார் நான் அப்படி நினைக்கவே இல்ல கவியாவ நான் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் என் கவியா என்னைக்காவது உன்ட்ட வந்து நான் காதலிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேனா இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேனா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தம்பி எந்த இடத்துலயாவது உங்க பேச்சு செய்க பார்வை அவன் மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணத்தை வளர்த்திருக்கலாம் அது இல்லாம அவன் எப்படி உங்க மேல ஆசையை வளர்த்திருப்பா உண்மையை சொல்லுங்க தம்பி நான் நிஜமா தான் சொல்றேன் வினோத் கிட்ட நான் எப்படி பழகணும் என்ன அதே மாதிரிதான் காவி அட்டையும் பழகினேன் நான் எப்பயாவது நட்போட வரம்ப மீறி நடந்திருக்கேன் நான் அவங்ககிட்ட கேளுங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கவிய மனசுல இப்படி ஒரு ஆசை வளர்றதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் ஆயிட்டேன் அதுக்காக உங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நீங்க ஏமாந்தது நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு ஆனா இதுக்கு எந்த விதத்துலயும் நான் பொறுப்பு இல்ல இதையும் மீறி உங்களுக்கு என் மேல வருத்தம் இருந்தா எல்லாத்தையும் மறந்து தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்கம்மா போதும் தம்பி போதும் உங்க வார்த்தையை நம்பி நாங்க ஏமாந்தது போதும் வெளுத்ததெல்லாம் பாலன்னு நம்பிட்டோம் உங்க வீடேறி வந்த எங்களுக்கு நீங்க நல்ல மரியாதை கொடுத்துட்டீங்க எல்லாரும் முன்னாடி எங்களை அவமானப்படுத்திட்டீங்களே தம்பி சிவகாமி என்ன பைத்தியக்கார தனமா பேசுற ஆமாங்க நான் பைத்தியக்காரி தாங்க நடு வீட்டுல உட்கார வச்சு செருப்பால் அடிச்சு கருப்பட்டி கொடுத்த மாதிரின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு எல்லாம் நம்ம வீட்டு பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாண ராசியே இல்லைங்க இங்க என்னங்க வேலை இருக்கு நமக்கு வாங்க போல வாங்க வாங்க போல தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத கேளுங்கம்மா எங்க அப்பா அம்மா தவிர நான் வேற யாரையும் கூப்பிடலாமா என் சொந்தமா நான் உங்களை மட்டும் தான் கூப்பிட்டுருக்கேன் ஆமா கடைசி வரைக்கும் இருந்து இந்த நல்ல கரையத்தை நடத்தி வச்சு நீங்க என் ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமா ஆமாம்மா இருக்க இரு என் பையன் எந்த தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டாமா அப்படி இருந்தும் இந்த தப்புக்கு அவன் ஒரு காரணம் ஆயிட்டான் அதுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவன் புது வாழ்க்கைக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட போறான் தயவு செஞ்சு நீங்க மனசு நொந்து போக கூடாது அவனை வாழ்த்தி நாலு நல்ல வார்த்தை சொல்லிட்டு போங்க என்ன <laughs> 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 தட்ட தூக்கிட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே சரியான மானம் கட்ட குடும்பமா இல்ல இருக்கு இப்படி மனசு அலப்பாயிர பொண்ணை கண்டிச்சு வைக்கிறத விட்டுட்டு குடும்பத்தோட வாசப்படி ஏறி வந்து நிக்கிறீங்களே நீங்க நல்ல அப்பா அம்மாவா இல்ல 
இதுக்கு மேல அவங்கள பத்தி தப்பா ஒரு வார்த்தை பேசுனீங்க என்னால அதை புரிஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது போதும்பா எங்க குடும்ப கௌரவத்தை நீங்க கட்டி காப்பாத்துனதெல்லாம் போதும் மனசார வாழ்த்துறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்ல சக்தி இல்ல மகராசனா இரு அம்மா நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க வேணாம்பா வேணா நீங்க படிச்சவர் வரிக்கு வரி ஏதாவது காரணம் சொல்லுவீங்க எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா தோ பெரிய தைரியசாலி மாதிரி பேசுவா மனசு அளவுல குழந்தை அத இப்படி மனசு ஒடிஞ்சு போய் அழுதுகிட்டு இருக்கா மத்த உங்க கோபத்தை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா எல்லாம் தெரிஞ்ச நீங்களே இப்படி அழுதா அந்த பாவம் என்ன சும்மா விடாது பொதுவாவே பொண்ணுங்க அழுதா அதை என்னால தாங்கிக்க முடியாது அதுவும் என்னால ஒரு பொண்ணு அழுதா அதை தாங்கிக்கிற சக்தி எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு <laughs> சந்தேகம் <laughs> 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 நீங்க வேணா வினோத் கிட்ட கேட்டு பாருங்க வினோத் நீங்க என்ன பத்தி சொல்லுங்க வினோத் நான் என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கே புரியல சார் ஆபீஸ்ல கூட எல்லாம் சொன்னாங்க மேனேஜரையே மாப்பிள்ளைய வளைச்சு போட்டாரு ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு அவங்க ஏதோ பொறாமையில பேசுறாங்கன்னு நினைச்சேன் சார் ஆனா இப்பதான் எனக்கு புரியுது எங்க தகுதிக்கு மேல நாங்க ஆசைப்பட்டோன்னு தப்பல உங்க மேல இல்ல சார் எங்க மேல தான் அப்பா கிளம்பலாம் இங்க செல்வ யாரு நான் பொண்டாடி காணாம போயிட்டாளா கூட்டு <laughs> வீட்டுக்கும்ாவேட்டுக்கும்ாவேட்டுக்கும்ாவேட்டுக்கும்ாவேட்டுக்கும்ாவேட்டுக்கும்ாவேட்டுக்கும்ாவேட்டுக்க
மனைவி வீட்டில் அவளோட தங்கச்சிக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க எந்த நேரத்தில் என் பொன்னாட்டி காணுங்கிற தகவல் வெளியில் வந்துச்சுன்னா நிச்சயதார்த்தம் தடைப்பட்டுரும் அதனால தான் நாங்களே அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாங்கிற எண்ணத்தோட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டாம்னு பேசாமல் இருந்துட்டோம் நீ ஒருத்தனே தேடி கண்டுபிடிச்சிருவியா அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு இருக்கிற அறிவு கூட உனக்கு இல்லையே நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இல்ல நீயே ஏதாவது பண்ணிட்டியா ஐயோ மேடம் எங்க அண்ணன் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல மேடம் அவர் தப்பான விஷயம் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு இதோ பாருமா கண்டுபிடிக்க சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டே இல்ல அதோட உன் வேலை முடிஞ்சது நாங்க எல்லா ஆங்கிள்ல இருந்தா விசாரிப்போம் நீ தானே சொன்ன உங்க அண்ணி எங்க அம்மா கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளிட்டாங்கன்னு அப்ப உங்க அண்ணனும் உங்க அம்மாவும் சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம்ல அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல மேடம் எங்களுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நடந்தது என்னன்னு நானே சொல்லிடுறேன் அது எங்க அம்மா ஒரு நிலம் வாங்கணுங்கிறதுக்காக என் மனைவியோட நகையெல்லாம் அடமா நான் வைக்க சொன்னாங்க நீ இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்த நேரம் பூமி வாங்கணும்னு யோகம் இருக்கு நகையை எடுத்து கொடுத்துருமா நான் நகையை தரமாட்டேன் நகையை தரத்துக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை நாம போட்ட பணம் எல்லாம் வீணா போச்சுடா அந்த இடம் வேற யாருக்கும் சொந்தமா இதுதாங்க நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அவளை தேடாத இடமே இல்லை நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மைதானே இது மட்டும் பொய்யா இருந்தது நீ எங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது இல்லைங்க நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் சரி விசாரிச்சு பாக்குறேன் நான் கூப்பிடுறப்பெல்லாம் நீ ஸ்டேஷனுக்கு வரணும் என்னண்ணா இது உங்களை போய் குற்றவாளி மாதிரி நிக்க வச்சு கேள்வி மேல கேள்வி கேக்குறாங்க இப்படி எல்லாம் நடக்கும் தெரிஞ்சிருந்தா நான் கம்ப்ளைண்டே கொடுத்துருக்க மாட்டேண்ணா பரவாயில்லம்மா ஏதோ எம்எல்ஏக்கு அக்கறல் தானே நின்றுலாம் பண்ண எப்படியோ ஒரு வழியோ உங்க அண்ணிய தேடி கண்டுபிடிச்சா அதுவே போதும் டே அண்ணே ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு அனுப்பு நீ போமா பரண்ணா எதுவுமே நடக்கலமா நீ கிடைக்கல நினைச்சு அந்த திலீபன் தான் ஆளணும் நீ எது கழற காவியா நீ எவ்வளவு தைரியமான பொண்ணு இதுக்காக எல்லாம் நீ அழலாமா என்னால முடியல அப்படி எல்லாம் சொல்லாதம்மா உன்னால முடியுமா எத்தனையோ பிரச்சனைய தைரியமா பேஸ் பண்ண நீ இப்படி தைரியத்தை விட்டு அழலாமா ராம் மாதிரி ஆளுங்க பண்ண பிரச்சனை எல்லாம் பேஸ் பண்ண நீ இந்த சாதாரண விஷயத்துக்காக இப்படி அழற எப்படிமா உன் மனசு இப்படி இலகுனதா மாறிச்சு அதான்ப்பா பொம்பளைங்களோட மனசு இப்படி அழகன மனசு இருக்கிறதுனாலதான் டெலிபன் மாதிரி ஆளுங்க சுலபமா ஏமாத்திடுறாங்க படுபாவி படுபாவி நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இனிக்க இனிக்க பேசி தலையில போறாங்க தூக்கி போட்டுட்டானே நம்ம வச்சு கழுத்து அறுத்துட்டான் அவன் நல்லா இருப்பானா அவ அங்க அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க கல்யாணத்துக்குள்ள <laughs> 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 
இதுக்கு மேல எந்த கஷ்டத்தையும் என்னால அனுபவிக்க முடியாது ஏற்கனவே நான் ராமால கஷ்டப்பட்டேன் இப்ப திலீப்பினால எனக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் நீங்க திலீப்பனை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சொல்லும் போது இப்படி ஒரு ஜென்டில் மேனு ஆச்சரியப்பட்டிருக்க அதுக்காக தான் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா பழகினேன் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப நான் தான் லவ்னு தப்பா எடுத்துக்கிட்டேன் நான் மட்டும் அவமானப்பட்டிருந்தா பரவாயில்லண்ணா என் பேச்ச கேட்டு நீங்களும் அவமானப்பட்ட கோணி குறுகி நிக்கிறத பார்த்தாதான் என்னால தாங்க முடியலண்ணா ஐயோ கடவுளே கடவுளே எதுக்குதான் என் பொண்ணுங்களுக்கு இப்படி ஒரு சோதனையும் இதுங்களுக்கு கல்யாண பேச்சு எடுத்தாலே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த குடும்பத்துக்கு என்ன சாபமோ என்ன கன்றாவையோ தெரியலையே என் பெரிய பொண்ணோட வாழ்க்கை தான் நான் நினைச்ச மாதிரி அமையல இவளுக்காது நான் நினைச்ச மாதிரி அமையுதேன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டேன் அதுவும் இப்படி ஆயி போச்சு எல்லார் மனசுல ஆசைய வளர்த்துட்டு இப்படி திடீர்னு கல்ல தூக்கி போட்டுட்டானே அந்த பாவி பாவி நல்ல வேலை அர்ச்சனா வந்து அவமானப்படல ஏன்தா விதி என் பொண்ணோட வாழ்க்கையில இப்படி விளையாடுதோ தெரியல அந்த படுபாவி படுபாவிய பொண்ணு விடுற கண்ணீருக்கு பதில் சொல்லிய தீரணும் பணக்கார வீட்டு பொண்ணு கிடைச்சதும் நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வசதி வாய்ப்பாட வாழலாம் நினைக்கிறானா நான் வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன் அவன் நல்லாவே இருக்க மாட்டான் நாசமா போயிடுவான் உனக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சிருச்சு 